வல்லமையும் மகத்துவமும் அன்பும் ஞானமும் நிறைந்த நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலே கூட எண்பதாவது வகுப்பை காணும்படியாய் பாராட்டின தேவனுக்கு நாம் நன்றிகளை செலுத்துவோம் புதிய ஏற்பாடு மத்திய புத்தகம் துவங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நாம் பார்த்து பின்பு ஆதியாகமும் துவங்கி இப்பொழுது பிரசங்கி புத்தகம் வரைக்கும் காணும்படியாக தேவன் இதுவரைக்கும் நமக்கு கிருபையையும் பலத்தையும் ஆயுஷ நாட்டிலையும் கூட்டிக் கொடுத்தமைக்காக நான் அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் இந்த நாளில பிரசங்கின் புத்தகம் எண்பதாவது வகுப்பிலே நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் பிரசங்கி என்றால் சபையாருக்கு முன் நின்று உரையாற்றுபவர் என்று பொருள் பிரசங்கி என்றால் சபையாருக்கு முன் முன்பதாக நின்று உரையாற்றுபவர் போதிப்பவர் பிரசங்கம் செய்பவர் என்று பொருள் அது பிரசங்கி என்ற அந்த புத்தகத்தினுடைய அந்த பெயர் நர்த்தமாக நாம் பார்க்கிறோம் எழுதியவர் சாலமோன் என்று அறிகிறோம் இது எழுதப்பட்ட காலகட்டம் கிமு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அறிகிறோம் சாலமோனுடைய வாழ்வின் பிற்பகுதியிலே எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது ஒரு குறிப்பை நான் சொல்லுகிறேன் சாலமோனின் இளமை பருவத்தில் உன்னத பாட்டும் அவரது நடுத்தர ஆண்டுகளில் நீதிமொழிகளும் அவரது பிற்காலத்தில் பிரசங்கியும் எழுதப்பட்டதாக யூத பாரம்பரியத்தின்படி சொல்லப்படுகிறது ஒரு தகவலுக்கு மாத்திரம் தான் இதை சொல்கிறேன் பதிவு நம்ம அறிந்து கொள்வதற்கோ அல்லது பதிந்து கொள்வதற்கோ அல்ல ஒரு தகவலுக்காக யூதர்கள் இப்படியாக நம்புகிறார்கள் என்பதை மாத்திரம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தை புக் முழு புத்தகத்திற்கும் திறவுகோள் வார்த்தையாக மாயை என்று நாம் பார்க்க முடியும் மாயை என்பதே இந்த புத்தகத்தின் மைய வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்த புத்தகத்திலேயும் இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் மேற்கோள் காட்டலாம் முதலாவது வசன பகுதி பிரசங்கின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் மனுஷன் புசித்து குடித்து தன் பிரயாசத்தின் பலனை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம் அவனுக்கு ஒரு நன்மையும் இல்லை இதுவும் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து வருகிறது என்று நான் கண்டேன் என்கிற இந்த இரண்டு இருபத்தி நான்கும் இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதிகளாக பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களை இந்த புத்தகத்திற்கு பார்க்கலாம் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் இந்த புத்தகத்தில் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் காரியத்தின் கடை தொகையை கேட்போமாக தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைகோள் எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே ஒவ்வொரு கிரியையையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் நியாயத்துல கொண்டு வருவார் என்பது இந்த இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதியாக நாம் பார்க்க முடியும் திறவுகோள் அதிகாரம் என்றால் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தை நாம் குறிப்பிட முடியும் பிரசங்கி புத்தகத்தின் முடிவில இந்த கடைசி அதிகாரமாக பிரிக்கப்பட்ட இந்த கடைசி அத்தியாயத்துல ஒரு பைனாக்குலரை வைத்து ஒரு தன்னுடைய ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பதாக நாம் மிக அற்புதமாக அதை பார்க்க முடியும் ஒரு பைனாக்குலரை வைத்து வாழ்க்கையை பார்க்கிறார் அதாவது ரொம்ப நுண்ணியமாக துல்லியமாக டீடைல் டீடைலாக அதை கவனித்து எழுதுகிறதாக இந்த பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நான் பார்க்க முடியும் இந்த பைனாக்குலர் அப்படின்னு ஆங்கில வார்த்தையை தமிழில் நான் தேடின பொழுது ஒரு புதிய வார்த்தை என்று நான் கற்றுக்கொண்டேன் இரு கண் தூர தரிசினி ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தையா இருக்கு இரு கண் தூர தரிசினியா தூரமா இருக்கிறத பார்த்து ரெண்டு கணால உற்று பார்க்கக்கூடிய அந்த அதற்கு பெயர் வைத்திருக்கிறான் பெயர் மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கிறார்கள் இரு கண் தூர தரிசினி என்று அதுக்கு பைனாக்குலர் சோ பைனாக்குலர் நம்ம இந்த பைனாக்குலர் சொன்னா எல்லாருக்கும் புரிய இரு கண் தூர தரிசினா ஒருத்தருக்கும் புரியாது அதனால அந்த பைனாக்குலர் வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் 
பைனோகுலர் மூலமாக வாழ்க்கையை அவர் பார்க்கிறதாக இந்த பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் எல்லாம் மாயை என்று அவர் முடிக்கிறார் அத்தனையும் மாயை எல்லாம் வேனிட்டி வீண் என்று முடிக்கிறதை பார்க்க முடியும் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு செயலும் தற்போதைக்கு இனிமையாக இருந்தாலும் ஒரு பொருட்டாக பார்க்கும் பொழுது நோக்கமற்றதாகவும் அது இருக்கிறதை நாம் கவனிக்க முடியும் ஒவ்வொரு செயலும் ஏதாவது பிரயோஜனமா இருக்குமானா அன்னை அப்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் பிற்காலங்கள்ல அது முடியும் பொழுது அவ்வளவுதானா அதுக்குதான் நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேனா அடடா அப்படின்னு பின்னாடி அதனுடைய ஒரு காரியம் நமக்கு தோணும் ஏன் இதுக்காக நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இதுக்காக நான் இப்படியே இவ்வளவு நாள் தங்கியிருந்தேன் வேற இடத்துல போயிருக்கலாமே வேற பண்ணி பண்ணிருக்கலாமே இது இப்படி கூட செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு பின்னாடி தோணும் ஸோ தற்போதைக்கு அது ஒரு இனிமையாக இருந்தாலும் ஒரு பொருட்டாக ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆக ஒரு ஃபைனல் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பொருட்டாக பார்க்கும் பொழுது நோக்கமற்றதாகவும் பயனற்றதாகவும் அது முடிகிறது என்று என்பதை பிரசிங்கின் புத்தகத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் மாயை என்று சொல்லுகிறார் மகிழ்ச்சிக்கான ஒவ்வொரு பூமிக்குரிய மருந்துகளும் அதே கசப்பான பிந்தைய சுவையை விட்டு செல்கிறது மகிழ்ச்சிக்கான ஒவ்வொரு பூமிக்குரிய மருந்துகளும் அதே கசப்பான பிந்தைய சுவையை விட்டு செல்கிறது அதற்கான பிரதிபலனை நிச்சயமாய் நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரசங்கி தனது வாழ்க்கையை சூரியனுக்கு மேலே தேவனுடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் போது மட்டுமே அது தேவனுடைய கையிலிருந்து ஒரு விலை மதிப்பற்ற பரிசாக அர்த்தம் கொள்ளுகிறது மீண்டும் அதை சொல்கிறேன் பிரசங்கி தனது வாழ்க்கையை சூரியனுக்கு மேலே கடவுளின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் போது மட்டுமே அது தேவனுடைய கையிலிருந்து ஒரு விலை மதிப்பற்ற பரிசாக அர்த்தம் கொள்ளுகிறது இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே அதை நாம் பார்க்க முடியும் மனுஷன் புசித்து குடித்து தன் பிரயாசத்தின் பலனை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம் அவனுக்கு ஒரு நன்மையும் இல்லை இதுவும் தேவனுடைய கருத்திலிருந்து வருகிறது என்று நான் கண்டேன் என்று நான் அதிலே அவர் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய கருத்திலிருந்து தான் அவருடைய கையிலிருந்த எதையுமே நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதிகாரம் இரண்டிலே காணப்படும் ஆழமான தேடுதலுக்கு தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கை கொள் எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே என்று அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று இல பதிமூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லப்படும் ஒற்றை முடிவுடன் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை பற்றிய புத்தகத்தின் முழுமையான விரிவான விசாரணையை அது தீர்த்து விடுகிறது இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வாழ்க்கையை குறித்த தேடுதலை குறித்து சொல்லுகிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒரு ஒற்றை டேக்லைன் சிம்பிளா ஒரு வாரத்திலே சொல்லுப்பா அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்னா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல அந்த வசனம் எல்லாத்தையும் மூடி கைக்குள்ள அடைக்கிறது என்ன தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கை கொள் எல்லா மனுஷர் மேல விழுந்த கடமை இதுவே அவ்வளவுதான் தேவனுக்கு பயந்து அவர் சொன்னபடி நடந்துக்கோ எல்லாம் உனக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஒரு சிம்பிள் சிங்கிள் டேக்லைன் அதை நாம் அவருடைய வார்த்தையின்படி எதை செய்தாலும் அது கசப்போ அது கஷ்டமோ அது முடியாதோ ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு முடியாது வாழ்க்கையில ரொம்ப மோசமா இருக்கு இதை கொஞ்சம் நன்மையா இப்படி போனா நல்லா இருக்கும் அப்படி செஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் இவங்கள கல்யாணம் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் அல்லது அந்த வேலைக்கு போயிட்டா நல்லா இருக்கும் இதை செஞ்சுட்டா நல்லா இருக்கும் இப்படி எதையாவது நம்ம நம்முடைய சுகத்தை தேடி நாம ஓடுன எந்த காரியமும் நன்மையை கொடுக்கவில்லை கொடுக்காது என்பது திண்ணம் அது தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தேவனுடைய வார்த்தையின்படி அது இருக்கிறதா ஒருவேளை இன்னைக்கு அது கஷ்டமா இருக்கலாம் அது வந்து முடியாததா தோணலாம் ஆனால் அது தவறு என்றால் அது தவறுதான் எந்த காலத்திலையும் அது தவறுதான் தேவனுடைய பார்வையில் அது தவறு என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆகவே அவர் சொல்றார் தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கை கொள் எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுதான் அப்போ இரண்டாவது அதிகாரத்துல சொல்லப்படுகிற அந்த வாழ் ஆழமான அந்த தேடுதலை முடிவாக தீர்வையாக அவர் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்துல கவனிக்க வேண்டிய குறிப்புகள் இந்த ஆப்சர்வேஷன்ஸ் இன் திஸ் புக் என்று சொன்னால் சில குறிப்புகளை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் பிரசங்கி புத்தகத்துல முக்கிய வார்த்தை மாயை 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 மாயின்னா 
முக்கியமா இந்த கருப்பா கருப்பொருளாக அவர் கொண்டு வருகிறார் மாயை என்பது தேவனை விட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி செய்யும் வீண் வெறுமை திரும்ப சொல்லுகிறேன் மாயை என்பது தேவனை விட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி செய்யும் வீணான வெறுமை ஜஸ்ட் வேனிட்டி ஒன்றும் இல்லாத காரியம் தேவனை விட்டுட்டு நீங்க என்ன செஞ்சு முயற்சி பண்ணாலும் வாழ்ந்துட்டேன் சோமா இருந்துட்டேன் அதை பண்ணிட்டேன் இதை சாதிச்சுட்டேன் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் வேணும் எல்லாம் வே வேஸ்ட்டுங்கிறார் இன்னைக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனால் காலப்போக்கில் காலம் நமக்கு சொல்லுற கடைசி வார்த்தை என்னன்னா என்னப்பா என்னத்த வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அந்த வெறுமை வந்து விடுகிறது என்பது மிக தெளிவாக இருக்கிறது தேவனுடைய திட்டத்தின்படி இல்லை என்றால் அது வெறுமை தான் சாலமானின் மனித கண்ணோட்டத்தில் சூரியனுக்கு கீழ் வாழ்க்கையை பார்க்கிறார் சூரியனுக்கு கீழ் வாழ்க்கையை பார்க்கிறார் அது அனைத்தும் காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கிறார் சூரியனுக்கு கீழே ஒண்ணுமே இல்லப்பா எல்லாம் காலி தான் ஒன்னும் இல்ல வேற என்ன சூரியனுக்கு கீழே ஒண்ணுமே இல்ல வாழ்க்கையே அது அனைத்தும் வெறுமையாக காலியாக ஒன்றும் இல்லாமையாக அவர் அவர் பார்க்கிறதை கவனிக்கலாம் அதிகாரம் புகழ் கௌரவம் சுகம் அல்லது இன்பம் இந்த இப்படிப்பட்டதான இந்த மனிதனின் வாழ்க்கையில தேவனால் வடிவமைக்கப்பட்ட வெறுமை உடலை அவராலே அன்றி வேறு எதுவும் நிரப்ப முடியாது நான் திரும்ப சொல்கிறேன் அதிகாரம் புகழ் கௌரவம் இன்பம் அல்லது சுகம் இவைகள் இந்த மனிதனின் வாழ்க்கையில் தேவனால் வடிவமைக்கப்பட்ட வெறுமை உடலை தேவன் கொடுத்த இந்த வெறுமை உடல் அவரால் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த உடல் இந்த உடலிலே வேண்டிய நிரப்ப வேண்டியது எது என்று சொன்னால் அவர் தான் அதை நிரப்ப வேண்டும் அவர் வடிவமைத்த உடலிலே அவர் தான் அவருடைய காரியங்களால் நிரப்ப வேண்டுமே என்று அல்லது அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் செயல்படுத்த வேண்டுமே என்று வேற எதுவும் நம்மாலே கிடைக்க அதிகாரங்களோ புகழோ கௌரவமோ இன்பமோ சுகமோ எதுவுமே இந்த வெறுமையான உடலை நிரப்ப முடியாது என்பதை அவர் தெளிவாக சொல்லுவார் சூரியனுக்கு மேலே இது நம்ம பார்த்தல சூரியனுக்கு கீழே ஆனால் சூரியனுக்கு மேலே தேவனுடைய கண்ணோட்டத்தில் வாழ்க்கையானது பார்க்கப்பட்டால் அது புதிய அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் பெறுகிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் மாயை என்ற வார்த்தை பிரசங்கி புத்தகத்தில் முப்பத்தி ஏழு முறை வருகிறது வாழ்க்கையிலே புரிந்து கொள்ள முடியாத பல விஷயங்களை இது வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது பூமிக்குரிய அனைத்து இலக்குகளும் லட்சியங்களும் தங்களை தாங்களே நோக்கமாக கொண்டு தொடரும் போது அதிருப்தி மற்றும் விரக்திக்கு வழிவகுக்கிறது பூமிக்குரிய அனைத்து இலக்குகளும் லட்சியங்களும் தங்களை தாங்களே நோக்கமாக கொண்டு தொடரும் போது அதிருப்தி மற்றும் விரக்திக்கே வழிவகுக்கிறது சூரியனுக்கு கீழ் வாழ்க்கை என்ற அந்த காரியத்துல இருபத்தி மூன்று முறை சாரி இருபத்தி ஏழு முறை பயன்படுத்தப்பட்டதில் கீழ்கண்ட நான்கு வகைகளில் அது நிரம்பி உள்ளதை நாம் பார்க்க முடியும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் சூரியனுக்கு கீழே என்கிற அந்த வாழ்க்கை முறையை இருபத்தி ஏழு வகையிலே அது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவைகள் இருபத்தி ஏழு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவைகள் நான் வாசிக்கிற நான்கு வகைகள் வகை வகைக்குள் அது நிரம்பி இருக்கிறது அல்லது நிரப்பப்பட்டுள்ளது அல்லது வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன்று சமத்துவமின்மை இரண்டு நிச்சயமற்ற தன்மைகள் மூன்று எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நான்கு நீதி மீறல்கள் அதாவது சமத்துவமின்மை நிச்சயமற்ற தன்மை எதிர்பாராத மாற்றம் நீதி மீறல்கள் என்ற நான்கு காரியங்களிலே வாழ்க்கை அது நிலை இல்லாமல் இருக்கிறதை அவர் பட்டியலிடுகிறார் பிரசங்கி நாத்திகம் அல்லது சந்தேகம் ஆகியவற்றின் பதிலை கொடுக்காமல் தேவனிடமிருந்து பதில் அளிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் பிரசங்கி புத்தகமானது நாத்திகம் அல்லது சந்தேகம் ஆகியவற்றின் பதிலை கொடுக்காமல் தேவனிடமிருந்து அது நமக்கு பதில் தருகிறது என்னப்பா ஒண்ணுமே இல்லை வாழ்க்கையெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை போ 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 வேலையப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி 
ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற அப்போ கடவுள் என்னத்துக்கு கடவுள் என்னத்தை செய்கிறார் ஒன்றுமே செய்யலை அவர் இருந்து என்ன இல்லாட்டி என்ன அப்படின்ற மாதிரி இல்லை அது நாத்திகம் அல்லது என்ன வேணாலும் செய் உனக்கு என்ன விதியோ அதான் உனக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் எந்த விதமான ஒரு வெற்றி வெறுமையை கொடுக்காமல் அது தேவனிடத்திலிருந்து நமக்கு பதிலை பெற்று தருகிறது பதிலே அந்த சாலம் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்பது இந்த புத்தகத்தினால் காண்கிற ஒரு உன்னதமான ஒரு வகை மனிதனின் மிக உயர்ந்த அல்லது உயர்ந்த நன்மை தேடுதல் தேவனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் மனிதனின் மிக உயர்ந்த அல்லது உயர்ந்த நன்மை குறித்ததான தேடுதல் வாழ்க்கையிலே அல்ல பணத்திலே அல்ல சம்பாத்தியத்திலே அல்ல குடும்பத்திலே அல்ல தேவனிடம் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தை தாண்டி பார்த்தால்தான் வாழ்க்கையில் திருப்தி கிடைக்கிறது உலகத்தினுள் பார்த்தால் வாழ்க்கையை நாம் நிரப்ப முடியாது அது வெறுமையிலே தான் முடியும் நாம் உலகத்திற்கு மேலே உலகத்தை தாண்டி பார்த்தால்தான் வாழ்க்கையில் திருப்தி கிடைக்கும் என்பது பிரசங்கி இழப்புத்தகத்தில் மிக தெளிவாய் நமக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஞானம் என்பது வாழ்க்கையை தெய்வீக கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பது மற்றும் வெளிப்படையான பயனற்ற தன்மை மற்றும் நோக்கமில்லாத நிலையில் தேவனை நம்புவது ஆகியவை அடங்கும் ஞானம் என்பது வாழ்க்கையை தெய்வீக கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதும் வெளிப்படையான பயனற்ற தன்மை மற்றும் நோக்கமில்லாத நிலையிலே தேவனை நம்புவதும் அடங்குகிறது வாழ்க்கை என்பது கடவுளின் தினசரி பரிசு அதை முடிந்தவரை அனுபவிக்க வேண்டும் எத்தனை பேரு நாம் அதை உணர்ந்திருக்கிறோம் இரவில் நாம் தூங்க உச்சலுகிறோம் உடனடியாக நமக்கு தூங்குகிறவர்கள் உண்டு தேவனுடைய கிருபினாலே இதுவரைக்கும் படுத்த ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து எண்ணிக்கை அல்லது நாளிகைகள் தெரியல செகண்ட்ஸ் பதினைந்து அல்லது இருபது செகண்ட் மேக்சிமம் டக்குன்னு எனக்கு தூக்கம் வந்துடும் அதோடு சரி காலையில் நாலு மணிக்கு நாலு மணிக்கு அல்லது நாளே கால் நாலரை அந்த டைமில் எந்திரிச்சிடும் அது வரைக்கும் இடையில இடி என்ன விழுந்தாலும் ஒன்றும் எனக்கு கேட்காது ஒன்றும் தெரியாது அப்படியே இப்போ காலையில் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து நைட்டு எப்படி தூங்கணும் நமக்கு தெரியுமா தெரியாது படுக்க போனது தெரியும் எழுந்திருத்தது தெரியும் இடையிலே நடந்தது ஏதாவது தெரியுமான்னு ஒண்ணுமே தெரியாது கம்ப்ளீட் பிளாங்க் அப்போ புதிய வாழ்க்கையை தினமும் நமக்கு தேவன் கொடுக்கிறார் காலையில எழுந்திருக்கும் பொழுது இந்த நடுவுல என்ன நடந்தது ஏதாவது நமக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது அந்த தூக்கம் ஆழ்ந்த நித்திரை அந்த ஆழ்ந்த நித்திரை அதுல அந்த நித்திரையில உயிர் போயிருந்தாலும் நமக்கு தெரியாது நம்ம எந்த ஊர்ல இருந்து இறந்து போனோம் எந்த வீட்டில் இருந்து இறந்து போனோம் எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்தோம் நம்ம என்ன நினைச்சோம் என்ன நடந்தது ஏதாவது தெரியுமானு ஒன்றுமே தெரியாது அதோட முடிஞ்சது இந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு மரணம் என்பது இழைப்பாறுதல் நீண்ட இழைப்பாறுதல் கிறிஸ்து வருகிறது வரைக்கும் அவர்கள் இழைப்பாறுகிறார்கள் நம்ம வயதாம் சொல்லுகிறது அப்போ அந்த ஒரு டக்குனர் புக்கு மூடி வச்சது மாதிரி இதுவரை வாழ்ந்த வாழ்க்கையை டக்குனு மூடி வச்சுட்டு இயேசு கிறிஸ்து வர்றது வரைக்கும் ஒரு சைலன்ஸ் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ஆனால் கிறிஸ்துக்கு உள் மறிக்காதவர்கள் வேதனைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்க போறாங்க அதைத்தான் நம்ம அந்த லாசரு ஐஸ்வர்யவான் சம்பவத்துல பாக்குறோம் லாசரு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னு நம்ம அந்த அந்த ஓமையில பார்க்க முடியாது ஆனா ஐஸ்வர்யவான் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம் ஐயோ எனக்கு தம்பி உண்டு ஐயோ எனக்கு உறவினர்கள் உண்டு ஐயோ அங்க உண்டு நானாவது இப்ப மாட்டிக்கிட்டேனே அவங்களாவது இங்க வராம அவங்க யாராவது ஆள் அனுப்புங்க சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அவர் புலம்புறார் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து வர்றது வரைக்கும் வேதனையிலே அவர்கள் பட்டு கொண்டேதான் இருக்க போகிறார்கள் ஆனால் பரிசுத்தவான்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் படி கிறிஸ்துவின் கட்டளையின் படி வாழ்க்கையை வாழ்கிறவர்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு வார்த்தை முதலாவது நம்மளோட பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்பட்ட நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு ரட்சிப்புக்குள்ளே நீங்கள் கடந்து வந்தீர்களா என்கிற கேள்வியை உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானசனம் எடுத்தீங்கன்னா உடனடியாக பைபிளை ஒழுங்கா படிச்சு ஞானசனம் எடுத்து ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் ரட்சிப்பின் பாதையிலே நாம் கடந்து வர வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டுட்டு ஞானசனம் எடுத்ததா நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை யாரோ தவறாக வழி நடத்தி இருக்கிறார்கள் வசனம் அப்படி சொல்லவில்லை நாம் கேட்டு அதை விசுவாசித்து மனம் திரும்பி பாவத்தை அறிக்கையிடுறதல்ல விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு 
ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது கிருபையாய் நாம் ரட்சிப்புக்கு உள்ளே கடந்து செல்கிறோம் ரட்சிப்பின் பாதையை நாம் துவங்குகிறோம் அப்பொழுதுதான் நாம் ரட்சிப்பின் ரட்சிப்பிற்கு உள்ளே வந்தவர்களாக வேதாகமும் நமக்கு சொல்லுகிறது இல்லை இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் இன்னும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கல அப்படின்னா அது பொய்யான ஒரு வாழ்க்கை பொய்யான ஒரு முறை தவறான முறை அதை நம்ம தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கேள்வி பதிலே பாது படித்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் அநேக இதை குறித்து நான் அநேக ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருப்பதை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஆகவே சத்தியத்துக்கு உணர்ந்து அதுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம் சரி இப்ப வாழ்க்கை என்பது தேவனுடைய தினசரி கிப்ட் இன்றைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கு நான் அந்த பிரசங்கி புத்தகத்தை நான் எழுதுவதற்கு படிப்பதற்கு பேசுவதற்கு எனக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு கிருபு சோ அன்றன்றைக்கு எனக்கு தேவன் கொடுத்ததை நான் தேவனுக்கு மகிமையாக எப்படி நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதிலே நான் முடிந்தவரை அதை அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டுட்டா ஏன் இன்னைக்கு எந்திரிச்சிட்டேன்னா ஏன் நான் இன்னைக்கு வாழ்ந்த இன்னைக்கு எனக்கு உயிர் வந்துச்சு அப்படின்னா புலம்புறது அல்ல இன்னைக்கு தேவன் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் சந்தோஷமா எந்திரிச்சு சந்தோஷமா ஓடி என்ன நம்மளால பலன் இருக்கிறதோ அதை நம்ம செய்ய வேண்டும் அதான் அவர் சொல்றார் காலையிலே உன் விதைவதை மாலையிலே உன் கை நிகழ விடாதே இதுவோ அதுவோ இரண்டும் வாய்க்குமோ நிறையாயே என்று சொல்கிறார் அப்போ என்ன முடியுமோ தேவனுக்கு என்று நாம் எதையாவது செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிஸி கீப் யுவர் செல்ஃப் பிஸி எப்பவும் நம்மை நாம் எப்போ துரிதமாக நம்மை வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தின் சம்மரி சுருக்கத்தை நான் வைக்கிறேன் அறிமுகம் பிரசங்கி புத்தகம் இந்த பூமியில் வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தையும் திருப்தியையும் தேடும் ஒரு தீவிரமான பதிவு பிரசங்கி புத்தகம் இந்த பூமியில் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தையும் திருப்தியையும் தேடும் ஒரு தீவிரமான பதிவு இந்த புத்தகத்திலே மூன்று பிரிவுகள் உள்ளது முதல் பிரிவு முதலாம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்கள் அதுல தலைப்பு எல்லாம் மாயை என்னும் ஆய்வு அறிக்கை எல்லாம் மாயை என்னும் ஆய்வு அறிக்கை இரண்டாவது பகுதி இன்றா இரண்டாவது பிரிவு முதல் முதல் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் துவங்கி ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் முடிய இரண்டாவது பிரிவு அது எல்லாம் மாயை என்பதற்கான ஆதாரம் மூன்றாவது பிரிவு ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் துவங்கி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வரை அதாவது ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வரை மூன்றாவது பிரிவின் தலைப்பு மாயையில் வாழ்வதற்கான ஆலோசனை மாயையில் வாழ்வதற்கான ஆலோசனை இந்த மூன்று பிரிவாக இந்த பிரசங்கி புத்தகத்தை நான் பார்க்க முடியும் எல்லாம் மாயை என்னும் ஆய்வறிக்கை எல்லாம் மாயை என்பதற்கான ஆதாரம் இந்த மாயிலே வாழ்வதற்கான எப்படி வாழலாம் மாயை தான் ஆனா எப்படி வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனையை மூன்றாவது பிரிவாக நாம் பார்க்கலாம் எல்லாம் மாயை என்னும் ஆய்வு அறிக்கையின் கீழே இரண்டு குறிப்பை நான் கொண்டு வருகிறேன் கடவுளை பொருட்படுத்தாமல் வாழும் வாழ்க்கைக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை என்பது பிரசங்கின் ஆய்வு அறிக்கை இது உண்மையிலே மாயை வெறுமை ஒண்ணுமே இல்லை தேவனை பொருட்படுத்தாமல் நீங்க எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கடைசியில ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாம் வீண் அவ்வளவும் வீண் எந்த மதிப்பும் இல்லை என்பது பிரசங்கின் ஆய்வு அறிக்கை இரண்டாவது மாயையிலும் மாயை என்கிற அந்த வார்த்தை மாயையிலும் மாயை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எபிரேயர்களுடைய ஒரு வழக்க சொல் என்னன்னா கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய வீணான விஷயம் அதாவது வீணான விஷயத்த உட்கார்ந்து நீங்க கற்பனை செய்கிறத குறித்து எபிரேயர்கள் மாயையிலும் மாயை அப்படின்னு சொல்ற முட்டாள்தனத்துல முட்டாள் வடிகட்டுன முட்டாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல அது மாதிரி மாயையிலும் மாயை அப்படின்னா கற்பனை செய்யக்கூடிய வீணான விஷயத்தை விவரிப்பு இப்ரேய வழி த ஹீப்ரூ வே என்று நாம் அதை பார்க்கணும் அதாவது எல்லாம் ஆய் அது வந்து ஆய்வு அறிக்கணும்னா ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் ஏதாவது வேணும்னா அது வந்து தேவனை பற்றி இருக்க வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கையின் அர்த்தம் சரி இரண்டாவது பிரிவு முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து ஆறு பன்னிரெண்டு வரைக்கும் எல்லாம் மாயை என்பதற்கான ஆதாரம் என்கிற பிரிவில் கொடுக்கப்படுகிற சில குறிப்புகள் பிரசங்கி தனது பரந்த தனிப்பட்ட வளங்களை ஆராயும் போது பொருள் மற்றும் திருப்திக்கான பல தேடலை விவரிக்கிறார் ஞானத்துடன் தொடங்கினாலும் முதலாவது ஏன்னா பனிரெண்டுல இருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் முடிய அதிகரிப்பவரது அறிவு துக்கத்தை அதிகரிக்கிறது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஒருவர் ஞானத்தை குறித்து தேடுதலுக்காக அவர் தொடங்கினாலும் 
அந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவருடைய அந்த தேடல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த அறிவு ஆனது அவருக்கு துக்கத்தை தான் அதிகரிக்கிறது வேற ஒன்னும் கொடுக்கல அவருக்கு துக்கத்தை தான் அதிக அதிகரிக்கிறது ஒரு சின்ன உதாரணம் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொன்ன அந்த காரியத்தை சாப்பிடக்கூடாதா ரைட் சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு போயிடல அதையே சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா என்ன நடக்கும் என்ன செஞ்சிரும் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போமே அப்படின்னு அதை முயற்சி செஞ்சதுனால ஏவாள் தான் கெட்டதும் இல்லாம தன் புருஷனையும் அதுல விழ வைத்தார்கள் அப்போ அந்த அறிவு தேடுதல் ஐயோ இது என்ன அது என்ன இது என்ன இதை சொல்லு அதை சொல்லு இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படிங்கிற அந்த முயற்சி கடைசியில எங்க கொண்டு போய் விடுகிறது என்று சொன்னால் துக்கத்தை கொண்டு முடிக்கிறது அதுதான் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் இரண்டாவது அவர் ஞானத்திலிருந்து நகைப்பு மற்றும் மதுவிற்கு நகருகிறதை இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் அதை வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான் என் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொண்டது என்னவென்றால் வா இப்பொழுது உன்னை சந்தோஷத்தினாலே சோதித்து பார்ப்பேன் இன்பத்தை அனுபவி என்றேன் இதோ இதுவும் மாயையா இருந்தது நகைப்பை குறித்து அது பைத்தியம் என்றும் சந்தோஷத்தை குறித்து அது என்ன செய்யும் என்றும் சொன்னேன் வானத்தின் கீழ் மனுபுத்திரர் உயிரோடு இருக்கும் நாள் அளவும் பெற்று அனுபவிக்கத்தக்கது இன்னதென்று அறியும் பொருட்டு என் இருதயத்தை ஞானத்தால் தேற்றி கொண்டிருக்கும் போதே நான் என் தேகத்தை மதுபானத்தால் சீரோட்டி கொண்டிருக்கவும் மதியினத்தை பற்றி கொண்டிருக்கவும் என் உள்ளத்தில் வகை தேடினேன் கவனிச்சிங்களா ஞானத்திலிருந்து நகைப்பு மற்றும் மதுவுக்கு நகருகிற ஒரு கோணத்தை அவர் அங்கு வைக்கிறார் அடுத்ததாக அவர் வேலைகள் பெண்கள் மற்றும் செல்வத்தின் பக்கம் திரும்புகிறார் நான்காம் வசனத்திலிருந்து பதினோராவது வசனம் வரைக்கும் அதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் அனைத்தும் முடிவு மாயை வெறுமை அதுக்குத்தான் கொண்டு போய் முடிகிறது என்பதை தெளிவாக நாம் பார்க்கலாம் முட்டாள்தனத்தை விட ஞானம் மிக பெரியது என்பதை அவர் உணர்ந்தார் ஆனால் வாழ்க்கையின் சுருக்கம் மற்றும் மரணத்தின் உலகளாவிய தன்மை ஆகியவற்றின் பார்வையில் இரண்டும் பயனற்ற தன்மைக்கே வழிவகுக்கிறது என்பதை இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து பதினேழு முடிய நாம் அதை பார்க்க முடியும் மன நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் தேவனில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன என்பதை ஒப்புக்கொண்டு இந்த பிரிவு முடிகிறதை நாம் பார்க்கலாம் நேரம் குறுகியது என்று பூமியில் நேரம் குறுகியது என்றும் பூமியில் நித்தியம் இல்லை என்பதையும் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் பதினைந்து வசனங்களிலே சுருக்கமாய் சொல்லப்படுக சொல்லப்படும் சொல்லப்படும் நேரம் குறுகியது மற்றும் பூமியில் நித்தியம் இல்லை நமக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் நம்ம வாழ போறோம் தெரியாது நாளைக்கு இருப்போமா தெரியாது அடுத்த நிமிஷம் இருப்போமா தெரியாது இத சாதிச்சிருவோமா தெரியாது இத முடிச்சிருவோமா தெரியாது எதையும் பண்ண முடியுமோ ஒன்னும் பண்ண முடியாது அடுத்த செகண்ட் நான் இருப்பேனா இல்லையா யாருக்கு தெரியும் தேவன் ஒரு ஒரு தரும் ஒரு ஒருக்கும் தெரியாது அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளைக்கு நம்ம உங்களை சந்திக்கலாம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நாளைக்கு நான் உங்களை இதை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தேவனுடைய சித்தம் அக்கார்டிங் டு த காட்ஸ் வில் நம்முடைய நேரம் யாருக்கும் தெரியாது நேரம் குறுகியது அதுதான் பூமியில நித்தியம் இல்லை நமக்கு நித்திய வீடு என்பது பரலோகத்தில் இருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த நித்தியத்தை தேடி நாம் ஜாக்கிரதையாக பயணிக்க வேண்டியதே அவசியம் அதிகாரம் நான்கு மற்றும் ஐந்தில உள்ள பயனற்ற தன்மையை ஆராய்கிறது நான்கு மற்றும் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே பயனற்ற தன்மையை பட்டியலிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் சமூக உறவுகளிலே என்ன அதில் அடக்குமுறை போட்டி பேராசை சக்தி அல்லது வல்லமை அல்லது பலம் இவைகளிலே சமூக உறவுகள் நிரம்பி இருக்கிறது இரண்டு மத உறவுகளிலே என்ன இருக்கிறது சம்பிரதாயம் வீணான ஜபம் பொருத்தனை மத உறவுகள் சமூக உறவுகள் என்ன இருக்குன்னா அடக்குமுறை போட்டி பேராசை சக்தி அல்லது பலம் மத உறவுகளிலே சம்பிரதாயமும் வீணான ஜபமும் பொருத்தனைகளும் அதில் நிரம்பி இருக்கிறதை பயனற்ற தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம் உலக நன்மை திருப்தியை அல்ல ஏமாற்றத்தை உருக்கு உருவாக்குகிறது உலக நன்மை திருப்தியை அல்ல ஏமாற்றத்தை உருவாக்குகிறது இறுதி அர்த்தம் தேவனில் மட்டுமே நாம் காண முடியும் மூன்றாவது பிரிவு மாயையுடன் வாழ்வதற்கான ஆலோசனை 
இந்த மாயையான வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வாழலாம் ஏழாம் அதிகாரத்துல இருந்து பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முடியும் நடைமுறை ஞானம் பற்றிய தொடர் பாடங்கள் இந்த பகுதியில நாம் பார்க்க முடியும் அற்பத்தனம் மற்றும் இன்பம் தேடுதல் ஆகியவை மேலோட்டமாகவும் முட்டாள்தனமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது தீவிரமாக உண்மையாக நோக்கமாக ஆழமாக சிந்திப்பதே நல்லது ஞானமும் சுய கட்டுப்பாடும் வாழ்க்கையை சமாளிப்பதற்கான முன்னோக்கையும் வலிமையையும் அளிக்கின்றன ஒருவன் செழிப்பை அனுபவிக்க வேண்டும் துன்ப காலத்தில் தேவனே இதையும் படைத்தார் என்றும் அவன் உணர வேண்டும் வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டு நல்லா வாழும் பொழுது ஆஹா ஆண்டவனை ஆசீர்வதிக்க பிரைசராட் அலையிலா சோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது துக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஐயோ ஆண்டவனை அடிச்சுட்டாரு சோதிக்கிறார் என்றல்ல அப்படி அல்ல இரண்டையுமே அவர் அனுமதிக்கிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் சுய நீதி ஒழுக்க கேட்டின் இரண்டின் உச்ச நிலைகளையும் தவிர்க்க வேண்டும் சுய நீதி ஒழுக்க கேடு இரண்டின் உச்ச நிலை த எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் ஆஃப் போத் ஆஃப் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் டு பி அவாய்டு இந்த எல்லை உச்ச நிலை சுய நீதி ஓவரா இது பண்றது கடைசியா ஒருத்தனையும் பக்கத்துல சேர்க்கிறது இல்லை ஓ சுய நீதி சுய நீதி சுய நீதின்னு சொன்னா ஒரு சொந்த புருஷனா இருந்தாலும் சரி மனைவியா இருந்தாலும் சரி பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி பெற்றோரா இருந்தாலும் சரி அண்டை வீட்டார் எழுத்த வீடு எல்லார்கிட்டையும் சண்டை போடுறது என்னன்னா இந்த சுய நீதியை ரொம்ப பிடிச்சிட்டு நிக்கிறது அது உண்மையான நீதியை மறந்துட்டு சுய நீதியை பிடிச்சி பிடிச்சி நிக்கும் பொழுது அது கடைசியா ஒழுக்க கேட்டுல போய் முடியும் அது நம்மை சீரழித்து விடுகிறது இப்ப சுய நீதி மற்றும் ஒழுக்க கேடு இரண்டு உச்ச நிலைகளையும் தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் பாவம் எல்லா மனிதர்களையும் ஆக்கிரமிக்கிறது அதுல எந்த விதி விளக்கும் கிடையாது தீமை மற்றும் மரணத்தால் ஞானம் குறைக்கப்படுகிறது தீமை மற்றும் மரணத்தால் ஞானம் குறைக்கப்படுகிறது மனித மனம் இறுதி அர்த்தத்தை கிரகிக்க முடியாது மனித மனம் இருதயமானது இறுதி அர்த்தத்தை உணர்ந்து கொள்ள கிரகித்து கொள்ள முடியாது அதிகாரத்திற்கு அடிப்படை அடுத்த குறிப்பு அதிகாரத்திற்கு அடிபணிவது தேவையற்ற சங்கடங்களை கஷ்டங்களை தவிர்க்க உதவுகிறது ஆனால் உண்மையான நீதி பூமியில் பெரும்பாலும் இல்லை என்றே நாம் பார்க்க முடியும் நமக்கு தெரியும் நம்ம மேனேஜரோ அல்லது நமக்கு மேல உள்ளவரோ புத்தி கெட்டத்தனமா தவறான ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்கிறாரு அல்லது தவறான செய்கைகளை தான் செய்கிறாரு இது தவறு அப்படி நமக்கு தெரிந்தாலும் அவர் அதிகாரத்தில் இருப்பதனால நாம் பே பேசாமல் அந்த அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தால் நமக்கு மேற்கொண்டு வர வேண்டிய கஷ்டங்களில் இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறோம் இல்ல நீ செய்யறது தவறு நீ வந்து இப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது நீ வந்து முட்டாள்தனமா நீ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீ சொல்றது நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம எதிர்த்து நிற்கிறதா இருந்தால் அதிகாரத்துக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்கிறதா இருந்தால் அதற்குரிய பிரதிபலனை நாம் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வோம் என்பதை இந்த அதிகாரங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப உண்மையா கவனித்து பார்த்தால் பூமியில நீதி இல்லை பெரும்பாலும் நீதி இல்லை என்பது தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது வாழ்க்கையின் நிச்சயமற்ற தன்மையும் கல்லறையின் உறுதியும் தேவனுடைய நோக்கங்களையும் வழிகளையும் அடிக்கடி புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதை காட்டுகிறது வாழ்க்கை நிச்சயமற்ற தன்மை கல்ல எப்படினாலும் கல்லறைக்கு ஒரு நாள் போகத்தான் போறோம் அப்படிங்கிற உறுதி கடவுளின் நோக்கங்கள் வழிகள் அப்படின்னா அப்படி ஈஸியா ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியாது வாய்ப்புகள் நீடிக்கும் போது அவற்றை பெரிதாக்கி கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த சூழ்நிலை எப்பொழுதும் மாறலாம் ஞானம் மற்றும் முட்டாள்தனம் பற்றிய அவதானிப்புகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில காணப்படுகிறது ஞானம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மனித வளம் இதற்கு மாறாக உள்ளது அர்த்தமற்ற பேச்சு மற்றும் முட்டாளின் முயற்சிகள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஞானம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மனித வளம் இதற்கு எதிர்மறையாக உள்ளது அர்த்தமற்ற பேச்சு மற்றும் முட்டாள்களின் முயற்சிகள் சூழ்நிலைகளின் கணிக்க முடியாத தன்மையை கருத்தில் கொண்டு துக்கத்தையும் துரதிர்ஷ்டத்தையும் குறைக்க ஞானமே சிறந்த வழி என்று பார்க்கிறோம் ஞானம் என்பது ஒழுக்கத்தையும் விடாமுயற்சியையும் உள்ளடக்கியது பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் துவங்கி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் பிரசங்கி வாழ்க்கையை நன்றாக பயன்படுத்துவதற்கான அறிவுரைகளை வழங்குகிறார் 
முதலாவது முட்டாள்தனம் அல்லது தீமையால் வீணடிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு இளமை மிகவும் சுருக்கமானது மற்றும் விலை மதிப்பு அற்றது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் வாலிபத்திலே நாம் என்ஜாய் பண்றதெல்லாம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது ரொம்ப குறுகிய காலம் முட்டாள்தனம் அல்லது தீமையால் அதை வீணடித்து விடக்கூடாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நபர் ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையாய் கடவுளுக்கு முன்பாக நன்றதாய் வாழ வேண்டும் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலே அவரை தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலேயே தேவனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவன் நிறைவாக்குகிறார் அர்த்தம் உள்ளதாக அவர் மாற்றுகிறார் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனத்திலே முதுமையின் மிகப்பெரிய உருவகத்துடன் முடிவடைகிறது நான் பார்க்க முடியும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரொம்ப அரும அருமையான அந்த வசனங்கள் அது வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது விவரிக்கிற ஒரு காரியம் இதை குறித்து நான் மிக விஸ்தாரமாக பிரசங்கத்திலையும் ஒரு முறையில் பேசியிருக்கிறேன் அதை நம்முடைய கேள்வி பதிலிலும் விளக்கமாக அதை குறித்து எழுதியிருக்கிறேன் அந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்களை குறித்து அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கேள்வி பதில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அது மிக தெளிவாக புரியும் அதாவது சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க பிரசங்கி பனிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மழைக்கு பின் மேகங்கள் திரும்ப திரும்ப வராததற்கு முன்னும் வீட்டு காவலாளிகள் தள்ளாடி பலசாலிகள் கூலி போய் ஏந்திரம் மறைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானதினால் ஓய்ந்து பழகனி வழியாய் பார்க்கிறவர்கள் இருந்து போகாதற்கு முன்னும் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை கண்களை குறித்து மூக்கை குறித்து வாயை குறித்து காதுகளை குறித்து நம்முடைய கால்களை குறித்து கையை குறித்து இப்படி வாழ்க்கையை படிப்படியாக விவரிக்கக்கூடிய வசனங்கள் இது ரொம்ப இலகுவாக இந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல எழுதியிருக்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் யூடியூப்ல வேதம் அறிவோம் என்கிற நம்முடைய யூடியூப் சேனல்ல நீங்கள் போனாலும் இதை குறித்ததான பிரசங்கத்தையும் நீங்கள் விரிவாக கேட்டுக்கொள்ளலாம் பிரசங்கி நல்ல வாழ்க்கை கடவுளை வணங்குவதன் மூலம் மட்டுமே அடைய முடியும் என்று அவர் முடிக்கிறார் நல்ல வாழ்க்கை ஒருத்தர் வாழணும்னு சொன்னார் தேவனை பற்றி கொண்டாலே அன்றி உங்களோட வாழ்க்கையை எப்படிதான் நீங்க வாழ்ந்தாலும் அது பிரயோஜனமற்றதாகவே இருக்கும் உண்மையான அர்த்தம் உள்ள மேன் மேன்மை உள்ள சந்தோஷமான நிறைவான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய அங்கீகாரத்திலேயே தான் அது நடக்கும் கடவுளையும் அவருடைய விருப்பத்தையும் தீவிரமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள தவறியவர்கள் முட்டாள்தனமான பயனற்ற வாழ்க்கை வாழ அழிந்தே போகிறார்கள் வாழ்க்கை அதன் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுக்காக காத்திருக்காது திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் தன்னுடைய பிரச்சனைகளின் தீர்வுகளுக்காக வாழ்க்கை ஒருபோதும் காத்திருக்காது வாழ்க்கை உண்மையானது அதை உண்மையாய் நம்ம வாழ வேண்டும் தேவனுக்கு மகிமையா வாழ வேண்டும் தேவனை அறிந்து அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கிறது கடைசியாக வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை சூரியனுக்கு கீழ் பார்க்காமல் தேவனை நோக்கி சூரியனுக்கு மேலே பார்க்க வேண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் வாழ்க்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை சூரியனுக்கு கீழே நாம் பார்க்காமல் தேவனை நோக்கி சூரியனுக்கு மேலே பார்க்க வேண்டும் கத்திரி சித்தமானால் கூடிய சீக்கிரத்தில் அடுத்த புத்தகமான உன்னத பாட்டு புத்தகத்தில் உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஒவ்வொரு புத்தகங்களையும் பிடிஎஃப் வடிவத்தில் இருக்கிறது அதை வேண்டுபவர்கள் என்னிடத்துல நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக அல்லது இமெயில் மூலமாக அல்லது நேரடி தொடர்பு கொண்டு அதை நீங்கள் கேட்டால் அத்தனை புத்தகங்களையும் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வடிவில் இமெயிலில் நான் அனுப்பி தரலாம் தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமீன்